kahit snake plants guys na mamatay talaga siya guys hello mga ka friendship nandito na naman tayo sa hardin sessions with mary of marimar tv so ngayon guys is a share ko kung paano or how not to kill your plants so ako ako mismo marami nang na RIP na mga plants ko. So, guys. <laughs> guys, ang sakit na sakit, guys. Ang mahal pa naman nila. Then, ganda nila pag pagbili ko, pero hindi sila nag-survive sa akin. Like, I've been uh, already uh, one year na siguro, guys. Then, then yung pro kahit snake plants, guys, namamatay talaga siya, guys. Like, share ako ng mga tips kung paano hindi sila like mamamatay or like how to um, take care of your plan so ay, ay, kita mong SM so so I'm gonna share to you how I took care of my plants though guys hindi ako perfect hindi ako perfect guys pero ito yung mga nakita ko sa internet at effective na na Nag-survive talaga yung plants ko. So guys, yung first na na i-share ko is yung yung drainage. So kailangan merong proper drainage yung mga halaman nyo. Like for example, ganito. Walang walang drainage to bash. Oh. So healthy pa naman siya pero dinidiligilan <coughs> I water them, char. English na lang kasi mahirap ang tagal. Besh. Bisaya ako, besh. So, pinang-water ko siya like, um, once a week. Yeah, once a week. Pero, maliit lang yung tubig na nawa-water ko para hindi, hindi mag-rot yung, yung plant. So, one year na to sa akin, guys. Like, grabe, guys. Siya talaga yung survival yung nag-survive sa akin. <laughs> so, ito guys. Dapat marami siyang i-drain or malaki yung drainage niya para hindi mag an mag store yung tubig sa ilalim ng pot. Yan. So, yan guys. Dapat proper drainage talaga yung yung secret kasi if ever kung walang drainage yun yung sinasabi ko besh mamamatay yung plants mo guys so so number two is yung importante guys is you water your plants so yung before yung last year busy talaga ako sa work like like gigising na ako then maliligo then do then alis na talis na ako sa work and then hindi na ako makapagdalaw ng sa mga plants ko so mamamatay sila kasi hindi ko nino water kahit hindi sila like hindi sila like high maintenance uh, low maintenance lang sila na plants like guys namamatay talaga sila hindi sila natutubigan then then like na feel talaga nila na neglect na talaga sila ng ng house house ng plant mama nila so guys dapat bibisitahin mo sila like kumustahin mo sila guys okay lang ba kayo mga friendship dyan ay wala na yun guys namamatay talaga sila marami na akong mga cactus mga succulents namamatay kasi hindi ko sila binibisita then na na ano sila ng ng nababasa sila sa labas then kaya ngayon nilagay ko sila near sa window para meron din silang sunlight and hindi sila mababasa sa ulan so yan um yun pa ba yeah so yung yung tip ko talaga guys is 
it's better to underwater than overwater. Better to underwater than overwater. So, guys, dapat dapat rin na hindi kayo mag ano, like excited na idiligan mo yung mga halaman niyo. Sakto-sakto lang, guys. Mata-mata lang, guys. So, yan. So, dapat kung magtutubig ka, dapat i-wait mo, guys, na na magde-drain yung yung tubig. Yan. So, dapat i-drain mo talaga yung tubig at i ano mo siya um, i-wait mo na yung tubig lalabas na sa pot. So, for example, ito. Example guys, yung potos ko guys. So, didiligan ko na siya kasi parang nadadry na yung roots niya. Malaman mo guys na kailangan na niyang diligan is Iano mo yung yung darili mo then check mo if dry na talaga siya ngayon parang nagmo-moist pa rin yung yung dulo uh, yan so so to yung drainage hole niya late lang yung Iwa-water ko sa kanya. Then. So, yan, natutulo na siya, guys. So, dapat, dapat yung soil, ay, dapat yung water, iano mo siya, dapat na abot siya dito sa labas ng pat. Yan. Ano to? Yan. So guys, yung yung tip ko guys is also, yung water nyo is dapat rain water or mineral water not yung tap water kasi merong chlorine or if ever wala kay mahal yung mineral water then wala kayong pangano sa sa tubig ulan um dapat i-store mo muna yung yung tap water for like one day then bukas pwede mo, pwede na pwede na yun magagamit so yan so isang tip ko rin guys sa pag-water dapat dapat like sa umaga at sa hapon guys huwag kayong magdidilig kapag nasa yung araw is nasa tuktok or sa untu or unsan nang sa tagalog <laughs> but kasi ito yung pakita ko sa inyo kung nung nangyari ng insulin plant ko na diniligan ko mga 12 noon ito guys ito yung ano niya nasa sunburn siya then yung ibang leaves niya na parang basta guys na ganito yung leaves niya dinidiligan ko ng 12 noon or yung pinakamainit yung araw. So, ito yung mga bago niyang dahon. Oh. Healthy, oh. So, yan. Pakita ko sa inyo. So, tip number 3 is sunlight. So, dapat, yung mga indoor plants mo or yung plants mo, dapat i-ano mo talaga sila sa sunlight. Pero, depende rin yan sa ibang plants. Gusto rin ng mga ibang plants na na like indirect silent, uh, sunlight lang but yung mga like for example yung ZZ plant yung ZZ plant ko um okay lang siya sa mga low light or like yung bulb pero wala talagang mabubuhay na plants guys kung wala talagang like zero sunlight like zero zero light even the light bulb you guys so guys give them sun guys 
At ikaw, ikaw yung hardinera guys, dapat mag SPF ka rin guys. If meron kang, if meron kang mga halaman sa labas, dapat guys, bonus tips, dapat mag SPF ka. So, yung isasuggest ko, merong, meron akong na-use ngayon. Hindi ito sponsor guys ha, pero ito yung inano ko. Wala siyang, wala siyang white cast sa face mo. Then, 50 SBF na siya, guys. Then, para lang siyang gel. Lagay mo lang yan sa face. Then, wala. Protect ka na sa sun, guys. So, social ka nga hardinera, guys. No? Social ka, guys. So, dapat SPF para hindi magkulot yung... Kulot! Anong kulot? Magre-wrinkle yung yung face or your yung sa mata or mga ganyan so dapat take care of your skin while gardening so yan guys so tip number tip number four is to give your to, so guys tip number four Number four is um, you you feed your your plants, and then by feeding plants you give them fertilizer. So um, one of the things that I learned from from Babita's mama is um, your your kitchen scrap like like peelings, banana peelings, or like your your veggies. Um, you can directly place it on top of the soil of your plant so it's nice that um it's found on your on your kitchen and then it's easy to place it on your on your pots and then also number two is um you can also do compost so your kitchen scraps and then you put it on your put it on a bin and then ano pa ba? put it on your bin uh, on a bin and then compose it for like 2 to 3 months and then magagamit na muna yun as fertilizer soil ng mga halaman nyo. You can also do like vermicast. Um, I have a vermicast here. I bought it online and then um, don't throw away your tea bags kasi um, fertilizer rin yan sa, sa mga plants. So let me know guys if you want um if you want a video about um, DIY fertilizers for your plants. Ito, besh. Ang dark. So, I think that's all, guys, as of the moment. Um, I'll let you know if uh, I, I'll give some, some tips next time on um, what are the... Um, how can you, like, um, not kill your plants. As a beginner also, I'm not an expert here. I just want to share my um, not stock knowledge and um, my um, research and then also yung mga pamana ng mga titas ko and mama ko na mga plant advices, share ko na lang. And then for you to also like um, apply it on your plant babies and then yes and then um guys don't forget to give me a thumbs up click to subscribe on our channel and then also um click the notification button for updates on our new videos every week so this is mary of marimar tv and hardin sessions for today is done thanks for watching guys bye bye Thank you.